Sziasztok! Ez a Falusi Fortéok iskolájának első kisfilme. Azért készítjük ezeket a filmeket, hogy inspiráljunk titeket egy természetes életre. Nagy székelyben vagyok, egy olyan faluba, ahol szerencsére sokunknak napi kapcsolata van a természettel és egymással. Itt egy élő közösség él. És ahol most vagyok, az pedig Juhász Attila és Bocsó Renáta portája. És a mai témánk az a tavaszi vetések. Itt vagyunk egy szép márciusi napon, ki mint vet, úgy arat. Nézzük hát meg, hogy hogy indul az év egy ilyen természetes gazdaságban. Szia Attila! Sziasztok! Látom, hogy dolgozol nagyon ezen az ágyáson. Meséld el nekünk, hogy mi történik. Hát figyelj, éppen tavaszi vetés előkészítés zajlik itt egy ágyáson. Ö, ö, retket és salátát fogok ide vetni. És éppen egy olyan területet készítek elő, ami tavaly be volt szépen vastagon múcsozva, egy cukini ágyás volt, és most ö, a tavaszi munkálatban lehúztam róla a maradék múcsot. Mi ez az érdekes eszköz nálad? Hát ez egy ö, olyan eszköz, amit most tesztelek, ez a Péter a Kovács Peti készítette, ez egy lazító villa, aminek pont az a célja, hogy forgatásmentesen tudjuk a területet kellő lazaságra hozni, és ö, a mérete pont egy olyan, ami pont vált szélesség, amivel egy felnőtt ember tud dolgozni, és a lényege, hogy törhetetlen, és ö, elég hatékony. És ez jobb, mint egy ilyen? Villagot? Hát összességében gyorsabb, máshogy dolgozik egy kicsit, ennek ritkább a foga, máshogy lazítja a talajt, de mindenképpen mind a kettő nagyon jó eszköz erre. Látom, hogy itt elég jó a föld, ez hogy érted el ezt az állapotát? Mi a titka? Nagyon fontos, hogy a talajunkba minél több szerves anyagot juttassunk. Jelen esetben itt komposzt és ezzel a rendszeres múlcs használata azt érjük el, hogy egyre több szerves anyag kerül a talajba, és megélénkül a talajélet, aminek következtében a, a humuszképzés is ö, ö, egyre erősebben jelen lesz, és ennek következtében egyre táperősebb és egyre élettelteibb lesz a talajunk. Úgyhogy ez már egy legalább 4 öt éve ö, használt ö, területünk. Látszik évről évre a, a egyre nagyobb humusztartalom. Ha most úgy indul neki ennek a tavasznak egy család, hogy szeretnénk önellátóak lenni, zöldségből mekkora területet kell így elindítani? Hát ez egy gyakori kérdés, azért nem tudok egyértelmű választ mondani erre, mert nagyon nagy mértékben függ attól, hogy milyen állapotban van az a terület. Ha egy jó kondiban lévő terület sokkal intenzívebb, produktívabb dolgot tud kihozni, és attól is függ, hogy milyen zöldségekről van szó, mert hogyha mondjuk csak négy-öt zöldségnövényt akarunk a saját családunknak megoldani, akkor ez, ez egy relatíva kisebb területről is megoldható, de nagyobb intenzitással. Én inkább azt szoktam mondani, hogy, hogy vagyunk-e annyira nyitottak, hogy, hogy olyan zöldségeket is fogyasszunk, ami eddig nem volt a szokásunkban, de mondjuk könnyen termeszthető, és könnyen beilleszthető egy ilyen természetszerű organikus Például? rendszerbe. Például a sóska, a, a spenót növények nem mindenki szereti, de nagyon jó beilleszthető nyersen is, vagy a mángold. Hány négyzetméter? Hát mondjuk négy tagú családnak azt tudom mondani, hogy egy ilyen 2-300 négyzetméteren már elindulhat olyan mennyiségű termés, és ez függ a az öntö öntözéstől is, tehát hogy például ö, számít, hogy mekkora lehetőség van a nyári öntözésre, mert ez nagy mértékben befolyásolja. A mi kertünk kifejezetten egy ilyen nagyon divers kert, nagyon sokféle zöldségnövényel, részben a magfogás, a magmegőrzés miatt is, részben pedig mi szerettünk volna egy olyan kertet létrehozni, a minél inkább természetszerű, minél inkább a természeti mintákat követ és azokból merítkezik, és ezért egy, egy laikus szempontjából a mi kertünk az egy kicsit gondozatlannak, vagy el hanyagoltnak tűnik, tudatosan vannak benne meghagyva bizonyos élőhelyek, bizonyos növények, azért, hogy a, az ökoszisztémának a működése minél gördülékenyebb legyen. 
most ezzel a lazító villával így átdolgoztad, és akkor ez most így kész, mehet bele a... Nem, még azért ez csak az egyik fázisa volt az előkészületnek. Még van itt egy másik eszköz, amit Ez? szoktam használni. Igen, ez egy gerebén szerűen használható eszköz, ez egy lazító villa, vagy gerebje villa, amivel még át szoktam gerebézni, így a tetején lévő felszínen lévő rögöket szépen át lehet vele gerebézni. Ez a múlcs, ez szalmából és lomból van, ami itt a területünkön képződött. Hát mindenképpen számolni kell azzal, hogyha az ember saját maga akarja a múlcsot is, akkor kell vagy kaszáló hozzá, vagy egy olyan terület, ahol múlcsot tud gyűjteni, akár fákról, lombról, vagy megveheti mondjuk valahonnan, vagy szalma, vagy széna formájába. És akkor mutatnék egy olyan területet is, ami úgy volt a télen, hogy nem volt rajta ö, takarás. Tehát ez egy másik ágyás. Itt ö, hasonlóan, mint ahogy itt mellette látjátok, ö, ilyen áttelelő, ilyen gyomdövények voltak. Tyúkhúr, Veronika, ö, ö, Árvacsalán, ezek mind jelzik a talaj állapot, tehát ezek humuszjelzők nagy része olyan helyen jelennek meg, ahol a szerves anyag bomlásából humusz képződik. Ezek sekélyen gyökereznek, ilyenkor kora tavasszal ez, ez jellemző a terület jelentős részére, ez olyan 80-90 százalékban, ezt könnyen el lehet innen tüntetni. Amikor elindul a vegetáció, ilyenkor márciusban leszedjük a területről, általában gyomlálókéssel vagy valami kisebb kapával, és utána a meglévő területet, azt, ha szükséges, akkor szintén ilyen lazító eszközökkel föllazítjuk, és oda vetünk. Ami nagyon fontos, hogy mi nagyon szeretnénk ezt a olyan irányt a talajművelésben, ahol a forgatást minél inkább kerüljük, uh -huh. és a lazítást azt csak azért végezzük el, hogy a, a kellő lazaság megmaradjon, de hogy nem szántunk, nem, nem forgatunk, hogy, hogy a talaj élőlényeit minél kevésbé bolygassuk. Köszönöm szépen, Attila, a tanácsokat. Nagyon szívesen. És akkor mindenkit bátorítunk arra, hogy kertészkedjen, most itt van hozzá a jó idő, bátran fogjatok neki, és találjatok magatok körül társakat. Mert ez nagyon sokat segít, hogyha van kitől magot kérni, vagy tanácsot kérni, ha elakadtunk. Ne felejtsétek el követni a Falusi Fortéjok iskolájának csatornáját, mert hamarosan újabb filmmel jelentkezünk. Thank you.